resulti ayaw hilom. Pakabana ayaw pagluom. Imbitado ka kada hapon sa binayluay nga gawas nun. Sa panahum, sa kilom-kilom. Malipayong kilom-kilom, Sugbo, Kabisay, Anong Mindanao. Kumusta inyong kahimtang sa panahon? Doon natin latest weather forecast ni Gawas na ang bagyo nga si Lani apan umaabot na sab ang bagyong si Maring. Doon natin latest COVID-19 figures. Doon natin update sa pagpamakuna. Doon na sab tayo bagong detalye gikan sa Departamento sa Edukasyon. Magsugod na karong buwana ang physical classes sa pinili ng mga public schools din sa Sugbo o sa Bambahin sa Pilipinas. O later sa investigasyon sa Family Pharmaceutical Corporation. Nagasalamat na katsamba mo karong hapon sa atong panahob sa kilom-kilom. Kung gusto mo makalahutay, may pilagdan awa mi sa YouTube o sa Facebook. Kay monetize na ang atong YouTube channel o ang atong Facebook page. Ayaw palihog skip ang ads. Ayaw kalimot pag-skip sa pag-click sa like button. O sa share button, araw makitaan mi sa inyong mga timeline sa nagkalilang mga social media platforms. O ayaw panagana pag-comment. Atong gihataga prominence ang inyong mga comments sa atong screen. Arong pagdasing ninyo, pag-react sa itong mga gipanghisgutan din hi. O mahimurag yun mo mag-birthday greetings, mahimurag yun mo mag-public service announcement. O mo pahibaw na mo, doon na ba'y baha, simpako, doon na ba'y wa makolekta nga basura. O uban pang mga hilisgutanan sa inyong palibot aron ato sa matuki sa atong mga programa. Ang inyong comments, sa inyong shares, ang inyong likes, maka-boost sa among rankings sa search algorithm sa YouTube o sa Facebook. aron ang CBA TV, ang atong mga programa mo, una makitaan. sa mga mo search sa ato mga gipanghisgutan. Nagkasalamat sa iyo kaayo nga naka-comment ang atong mga viewers uh, karong hapuna. Sugdan dai nato ang atong panahom sa kilom-kilom. Pinaagi sa banabana sa kahimtang sa panahon. Sigun sa pag-asa. Nigawas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Lani nagbilin og dakong kadaot in fact duha gipatay so far sa atong nahibaw-an din sa ato sa Subo apan duna gihapon si Traff duna si hinungaw uban sa localized thunderstorm mao na hinungdan nga duna gihapon tay patak-patak kapag uwan pagpanudog o pagpangilat din sa Subo og sa Kabisayan pero gipasidan nato sa pag-asa posible karong gabi eh, Labing dugay uma sa buntag, doon ay musod nga low pressure area sa silangan nga bahin sa Mindanao. Niya mamahimo din siyang bagyo by Friday, the latest Saturday, o ganlan siya o maring. So doon na lang gintang na pila ka oras, so kad pagawas ni Lani, doon na lang musod nga LPA, doon na lang gintang pila ka adlaw, na doon na lang siya ing bagyo, hinaot din na lang yun din ba doon na siya ing bagyo maring, maring nga muabot din sa Ato, ang maimbalita gikan sa Talisay City Government, gipaagian na sa Department of Public Works and Highways ang Manipis Road sa siyudad sa Talisay, Karong Adlawa, Merkulis, Oktobre 6, na hawana na sa DPWH ang mga bato o yuta nga ni Dahili sa Karsada o nakahawan sa agianan diha sa Manipis. Ang naapiktuhan sa landslide, Ang kadalanan ng gikan sa barangay Kampo 4 hangtod sa barangay Manipis. So para sa mga motorista, labi na ang do, na in town diha ang ilang mga panimay, makaagian na ang daan sa Manipis. So good garong adlaw sigon sa Department of Public Works and Highways. Arita sa dili maayong balita. Ni samot pagsaka ang presyo sa lana karong semanaha. Tungod sa desisyon sa Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC Nga di sila mo pabaha og dugang supply sa lana sa merkado. Dugangan nila ang supply pero tagi-tagi. Unya nagnihit ng daan ang supply, ni saka ng daan ang demanda. So ni ana karon sa 7 year high. Mao ni kinatasan nga presyo sa lana sa niaging pito katuig. Sa ato pa dili lang ni tungod sa pandemya, pag pandemya ni tibugsok baya ang konsumo sa lana pero karon mas nabawi pa. ang alkansi sa mga oil companies or at least ang pagmeno sa ilang kita tungod sa pandemya ikap gi og saka og moy kinatasan 7 year high ang presyo pila ra gitugidugang sa OPEC sa ilang produksyon modugang la silang 400,000 barrels per day nya 
Ari pag yun ni sa buwan sa Nobyembre, ipatuman. Pagting gabi tuya, raana. Sa ilan dugang nga umintuman ni Magsigi o Saka, ang presyo sa lana. Kuyawan na to, Musaka na sabi presyo sa lana sa ikapitong sunod-sunod na nga simana o niya sa sunod simana. Ang padayin sa Nisaka ang mga kaso sa COVID-19, although din isama kataas sa nangaging nga mga adlaw, Gipahibaw sa Central Office sa Department of Health nga doon natay 9,868 kabangong kaso sa COVID-19 karong adlawa. Why gikatahong namatay? Kaysa ikaduang sunod-sunod nga adlaw doon na sa technical issues ang COVID kaya. Unsa man ang sistema ha, sa Department of Health? Magkadaot-daot ang mga nangamatay may dili niya maihap. Bika mo mga IT experts nga numana, maihap niya ang recoveries, maihap niya ang bagong mga kaso. Pero di niya maihap ang mga nangamatay sa COVID kaya. O kada daot sa COVID kaya ang mga nangamatay, yun di niya maihap. Doon ay 133 recoveries na ihap sa COVID kaya. Doon ay 112,807 ka-active cases until today. Ang swab testing, padayon nga ubos, 43,759. This could partially explain nga nung gamay ra ang mga kaso tungod sa kaubos ra sa atong testing. Although ang atong positivity rate ng pabilin sa pag-us-us, 18% na lang ang positivity rate. Mas ubos kung kumpara sa nangaging mga adlaw, pero hilabihan gihapon na nataasa kung itandi sa gitakda sa World Health Organization na less than 5% na positivity rate. Mauna ang bago mga kaso sa COVID-19 na atong nahipos gikan sa Central Office sa Department of Health. Samtang sa tusiling ang probinsya sa Sikihor, gipahibaw ni Vice Gobernador Mayling Quezon Brown nga hangtod gahapong Adlawa, Oktubre 5, doon ay 1,029 ka-active cases diha sa Sikihor. Ang 97 nila naa sa ospital sa Sikihor, ang 932 naa sa mga isolation facilities. Sukad pagsugod sa pandemya, Ang kinatibuk ang COVID-19 cases sa Sikihor ni abot na og 2043 2043. Sukad so, ni pagsugod sa pandemya, kapin usa ka og tunga ka tuig na ang nilabay. Ang mga nangamatay ni abot na og 79. Sa kinatibuk ani sa pandemya, 79 na ang patay. 69 sa nangamatay unvaccinated. Ang napo sa nangamatay vaccinated. So manang niingon ang lokal nga mga opisyal sa Sikihor, makatabang yun ang pagbakuna. Ang pagpabakuna. Batok sa severe cases, batok sa ICU o batok sa kamatayon sa COVID-19. Ninaot nga makumbinser ang taga Sikihor although sila mo'y kinatas ang karon o level sa mga nabakunahan sa Tibuok Central Visayas. Nagisko tagbakuna arita sa maayong balita na abdanta din sa Central Visayas og dulan sa usa ka milyon ka doses sa Pfizer mo ni kinadakan nga shipment so far sa Pfizer sukad sa pagsugod sa pandemya din sa ato sa Central Visayas ang niabot 994,500 doses sa Pfizer Gisod og 170 ka karton ka kahon kay mga cold storage man eh kay kining Pfizer usa ni sa labing kote og cold storage facilities mao nang dili tanang local government units sa mahatagan og Pfizer ni abot kining shipment sa Pfizer ni tugpa sa Mactan Cebu International Airport ala una 20 ganin ang kadlawon kadlawon dako gikan sa airport gidiretso pagda sa cold storage facilities sa Department of Health na naamahimutang sa Cebu City, sa regional ng buhatan, sa DOH. Ipahibaw raon niya sa DOH, unsaon ni pag-distribute. Pila ini ang mabilin sa Cebu City, pila ang para si Mandawi City, Lapu-Lapu City, Cebu, Cebu Province, pila ini mapadadiya sa Bohol. Ambot doon na by cold storage facility ang Sikihor, but mostly ang Negros Oriental, mapadadaan ini. Pero wak pa takahibaw sa breakdown. Pero dulan o sa kamilyon. So maybe, Mauna ni ang pangandam sa pagsugod ng pamakuna sa mga bata. Kaya inigsugod sa pamakuna sa mga 12 anyos nga sa 17 anyos, duhara kabakuna ang mahimong magamit ang Pfizer o ang Moderna. 
kay mao ra na emergency use authorization sa atong Food and Drug Administration para sa mga minors 12 to 17 years old. Sa Pikas nga bahin ang Mandawi City Vaccination Center ni Pahibaw, andam na sila pagpamakuna sa mga bata. Doon na nay na lista abantiha ining Mandawi, nakalista na sila og duy dulan gismil ka mga bata 12 anyos ngadto sa 17 anyos para bakunahan na batok sa COVID-19. Ang gi, agad na lang sa Mandawi City mao ang guidelines gikan sa Department of Health og ingon man dugang supply sa Pfizer og sa Moderna nga maoray magamit pagbakuna sa mga bata. Although ang nahaunang pahibaw sa Department of Health og hinot matinaw matinuod ni ma, mapatuman ni Dennis Atos sa Subo og sa sa Pilipinas magsugod na ang pagpamakuna sa mga bata di 12 anyos ngadto sa 17 anyos karong Oktubre 15 sa tunga tunga karong buwana karon arita in tablitas batok sa COVID-19 murag nagka abunda ang mga timaan murag mauwahi na sa ini pareha sa pagpamakuna kay ang ato pulo sa mga istorya ang ubang kanasuran na malit na in tablitas nga gipanag-iya sa Mark nga napamatud-an sa clinical trials na epektibo batok sa COVID-19 up to 50% ang ma- iban sa ma-ospital, sa severe cases o sa kamatayon sa COVID-19 kung makatumar ining tablita sa Merck. Ang mulnyo peraver, giilugan na ron sa nagalilain nga kanasuran. Pero kita sa Pilipinas, mo igo lang tagsulti nga doon na tayo igo ang supply kaya ang Pilipinas usas sa mga areas gipahigayunan sa clinical trials ining mulnyo peraver. Ang latest nasod nga ni Pahibaw, naka-order na sila sa Monyo Peraver, ang Singapore. Matod sa Merck, doon na na'y gipirmahan na supply o purchase agreement. So, di lili sabot-sabot, doon na na'y gipirmahan na kontrata ang Merck o ang Singapore sa pagpalit na o Monyo Peraver. Na ang Singapore, maulay labing uahing nasod nga ni Pahibaw, na mamalit sila sa Monyo Peraver, apil ini ang Australia. na nipalit na sa tablita sa Merck, Thailand, South Korea, Taiwan o Malaysia. Pero ang labing dako og order o mo'y kinaunahan kay taga dito man sa ila ang Estados Unidos. Nga mo'y base aning Merck, ni order na og mga tablitas. Igawas tablitas ang Estados Unidos mo'y una makatumar ini kun hataga na pagtugot sa Food and Drug Administration. So makapahinom doon na sa Sulti Bitao last year nila Presidente Rodrigo Duterte o Kaobanan na siguro tang kitay mag-una sa pagpamakuna kay amigo nato ang China, amigo nato ang Russia. Ang resulta, kitay iwit na nakasugod sa pagpamakuna kay daghan pa dahil kayong requirements, dugay kay tang nipirma o mga kontrata o ban sa Pfizer, o ban sa Moderna, o ban sa AstraZeneca, motong ang labing unang bakunang niabot din sa ato ang Sinovac kay gilaktod lang ang proseso sa People's Republic of China. Arita sa Cebu City, O kini alegre kini maong development. Kahinom do mo sa Tigom sa Partido Barog PDP laban nilang acting Cebu City Mayor Mike Rama introduce nila ang mga kandidato gahapon. Unya ang ilang Tigom perting dasuka nila in violation sa executive order ni Rama nga naglimit lang sa occupancy o sa magtapok sa usa ka lugar to 50%. Katunga ra sa kapasidad ang mahimo magtapok. Nakatung Sa barug, why physical distancing? Unya, naghuot yun pag ayo Ang ilang kalihukan. Hiba mong unsay development karon Ang Emergency Operation Center sa Cebu City ni issue og show cause order batok sa venue na gipahigayunan sa launching, candidates launching sa barug PDP laban. Tungod sa pasangil sa kalapasan sa minimum health protocols. Kinsay pango sa Emergency Operation Center si Konsyal Joel Garganera na kandidato sa Partido Barog PDP Laban. Although si Garganera nakabantay tiyali sa kalapasan, wa mo tunga, wa mo tambong sa kalihukan gahapon. May pa silang Dondon Hunteveros o si Felix Safra na nideklarar na kunuhay sa ilang independence gikan sa Partido Barog pero nanunga gahapon, wa lang mag-t-shirt o barog. Maura to ilang pag-insister sa ilang independence pero nitunga sila sa kalihukan. Si Joel Garganera, si Councilor Garganera, tungod tingali kay Claro tunga kalapasan, wa mo pakita sa kalihukan. O karon iyan ang gipasyokos ang 
venue, ang establishment. Dili ang partido barong. Ordinaryo pa ni, nga kalapasan nga nagipamriso na ni. At taga partido barong, gipasilhig na ni dito sa South Road Properties. Pero iya mang kapartido, ang venue mo igipahimong ta, dili ang partido barong. Ambot. Asa man tong hotel lagi pahigayon kag hapon diha ra ba si presidential spokesperson Harry Roque mo ay nagpataliwa gyud og niawhag nga i-vote straight nato ang Barug PDP laban naabot unsao ni eh, unsa ka sinsero si Council of Governor pagpatuman sa mga lagda batok siyang kaugalingong mga kauban sa partido ug unsa may dagway unsa may credibility ni Mayor Mike Rama mangisog anang iyang uplan puyo unya sila uplan tapok mo ilang gipasugdahan sa partido barog gahapong adlawa. Nakaron arita sa mas significant nga development. Gipahibaw sa Departamento sa Edukasyon nga magsugod na karong buwana ang physical classes. O ginganla na yun ang mga eskwilahan dinis ato sa Sugbo nga mupahigayon sa physical classes sugod karong buwana. O importante ni nga atong mahibawan. Matod sa Departamento sa Edukasyon, pero tayo pa, murag doon natin bisita. Magpadako pa na <laughs> si CB na nagpa, nagsuro-suro yung dadali sa amon himang tayo, pero di man padako. Kung baka na magagahagwa ba siya? Uh, ato lang suwayan o makapakita ba mi ni CB ninyo? Sa di pa tayo magisigot aning detalye sa Departamento sa Edukasyon. Sigon sa DepEd, November 15, ah, di pa di karong buwan na, sunod buwan pa. November 15, ang sugod sa face-to-face classes dinis sa Sugbo o sa Tibuok, Pilipinas. Ang mga eskwilahan nga na-appeal dinis sa ato pulos na himutang sa probinsya sa Sugbo. So ang timetable mauni. November 15, ang sugod sa face-to-face classes dayon maghimo og assessment sa initial run sa November 15 to December 22. Formal nga tapuson ang pilot study ini ka Enero 31. Ini ka Pebrero himuon ang evaluation sa Departamento sa Edukasyon ilang ilhon ang mga eskwelahan sa expanded nga face-to-face classes. So by next year mas daghan ang mga eskwelahan nga mag face-to-face classes. Pero ilang ipresentar ngadto ni Presidente Rodrigo Duterte ang resulta sa pilot test. 12 ka mga eskulahan din sa Cebu Province ang maapil sa face-to-face classes unya sa Nobyembre 15. Ug mauni ang lista sa mga eskulahan. Sa Tibuok Central Visayas, Cebu Province ra man nakapasar. Ang Bohol wa, Asikihor wa, Negros Oriental wa, Cebu Province ra, why Cebu City, why Mandawi City, why Lapu-Lapu City kay tag-tagas mga kaso. Ang usa sa mga qualifications low risk areas, so mga lugar ni nga gamay ra o mga kaso sa COVID-19. Naguna sa listahan Bogo City. Ang mga eskwelahan sa Bogo nga makaapil sa face-to-face classes, Combado Elementary School, Siokon Elementary School, Odlot National High School, Don Potenciano Catarata National High School ug Bartolome Pianar National High School. Lima ka eskwelahan sa Bogo. So congratulations ni Mayor Martinez o Vice Mayor Martinez tungod sa kagamayras mga kaso sa Bugo. Lima yun ninyo ka-eskulahan maka na sa face-to-face classes by November 15. Ang ubang mga eskulahan sa Cebu Province nga maka sa face-to-face classes mao ang eskulahan sa Moolboal, Busay National High School. Eskulahan sa Sambuan, Basak Elementary School. Eskulahan sa Malaboyok, Mahanlod Elementary School. Eskulahan sa Balamban, Ang Kabagdalan Elementary School, Eskwelahan sa Bantayan, sa Isla sa Bantayan, Ang Luyong Baybay Elementary School, Eskwelahan sa Uslob, sa Habagatang Sugbo, Ang Kanyang Marcelo Luna National High School, Maapil sa Ang Pilar, Eskwelahan sa Pilar, sa Isla sa Kamotes, Ang Pilar National High School. So maura ni, ang mga eskwelahan pulos na himutang sa Cebu Province. Pilot pa man eh. So hopefully, in-expand ini kung maayo ang resulta, Maapil na ang ubang bahin sa Central Visayas. Apil na tayo sa Cebu City. Apil na diri sa Amo sa Konsolasyon. Apil na sa Bohol. Apil na sa Negros Oriental. Apil na sa Sikihor. Nadaghan ang utana, kanus amang yun mabalik si Mayor Edgar Labella sa pagkamayor. 
ang leave, akong gi-check, ang leave ni Mayor Labelia hangtod ra Oktubre 7. <laughs> so hangtod ra ugma ang iyang leave. Supposedly, babalik na siya ini ka Oktubre 8. Pero wala na siya klaro. Sigun ni Cebu City Administrator Floro Casas Jr. posibly i-extend ang leave ni Mayor Labelia. Wa pa ay klaro. Okay. Sige lang sila ingon. Nakarecover na si Mayor Labelia pa iya mga doktor ni Insister nga di siya pariporton sa trabaho si Mayor Edgar Labelia. Karon arena ta sa update sa Farmerly Pharmaceutical Corporation. Nereklamo ang Farmerly na tungod aning investigasyon sa Senado, wa pa sila mabayri sa katapusang gipang-order sa gobyerno. Sa 10 bilyones pesos nilingiga, 10 billion pesos man din, ang kinatibukan transaksyon sa Farmerly uban sa gobyerno. Sa 10 billion pesos nga gi-order sa gobyerno, Ang nabayad ko no 8.5 billion pa. Sa ato pa do na pay usa og tunga ka bilyon ka pesos nga wa pa mabayri ang gobyerno ngadto sa Farmerly. Og nabalaka ang treasurer sa Farmerly si nga Farmerly nga si Mohit Dargani na di na mabayran kay gisuspenso na sa Department of Health ang delivery sa ilang katapusan nga mga transaksyon. Wa na sila tuguting nga maka hatod pa sa mga de, sa gipang order sa Department of Health ang gi suspenso sa Department of Health kining bag-o nga mga deliveries kay gi-review pa ang face shield tinuod ba nga giusab ang production date so mo na ang latest nato sa Farmerly investigation pero ni mo greet nato human sa Farmerly sa di pa muhingpit nga lud-on sa Farmerly mao ni si Sibi girl si Sibia ang among sa magkikauna ni Earth <laughs> Mone si CB. Daghan kay yung nabalaka ni CB, daghang ni get well so ni CB. Actually ang doon siya problema kanang sa iluwas mga nang nanihapon karon ha. Nag nagsigi ba siya? Dili sige, pero mag magsuka siya so ining pakaon na mo niya tawo tawo mo suka. Wa naman di panahon pag dania sa doktor na lawag na lang ko si ang veterinarian, giingnan siya sa veterinarian nga ayaw lag pakan up for 4 hours. Kay di naman mi kaadto niya. Di na lang ko no pakan on for 4 hours. Niya after 4 hours, ko di na siya musuka, paimlon siya og tubig. Human og inom og tubig, panid na siya siya og 2 hours, ko di na musuka, pakan on ako no og gamay. So mai na lang. Wa na musuka si CB sa so, kwano normal na ang iyang kaon in fact ni dako na sad og balik ang iyang kaon ni CB. Amo na lang gimeter meter ni Iris ang iyang kaon para nga di na namo siya tunulan og mga extra na pagkaon ang iyang main meal na lang gyud. So, ni greet si CB ninyo karong hapuna o dinasalamat sa inyong mga good wishes. Uh, Kuha na. Maayo na siya. Maayo na ang iyang kahimtang sa panglawas. Ang akong ibili ninyo, ambot, magpatabang ko ninyo, kabu, tabang ko nung maog interpret ani. Cryptic kining maong mensahe ni Kanis Senate President Juan Ponce Enrile. Di man is Enrile kanunay mo gamit o social media. Pero ambot, unsa iyan tuyo, kabahin ba ni gihanig na man daan sa umaabot nga mga paghitabo ining nasura pero tabang mo og hubad ining iyang pamahayag akong basahon sa ining list di lang ko mga has og binisaya kay ting masayo pa hinuunta og binisaya mao ni ang mensahe ni Kani Senate President Juan Ponce Enrile This is an unsolicited warning I hope my friends in government will understand my concern We have a country and a people to think about They are the helpless, innocent pawns at the center of the looming power confrontation. I hope my friends are aware that there are vested interests ready to fan the fire to gain tremendous advantage and benefit from an escalation of the discord. It seems to me that the national political situation in the country is nearly like to what happened before President Marcos declared martial law 49 years ago in 1972. I hope you, my friends, use your brilliant minds to analyze the political situation and avoid the eruption of an unintended and unwanted civil strife in the land. Remember, the situation is not to be taken lightly. Once it is launched, There is no turning back. Kung sa inyo sabot, anak, 
Kung doon ay political discord, kung doon ay panagsungi iron, kanang panagsungi is Malacanang o sa Senado. Dili gusto si Presidente Duterte investigahon ang iyang mga opisyal siyang administrasyon sa mga anomalia sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Mao ba ni Gipasidan ni Indrili nga dunay mga tao nga mupahimus ini maong sitwasyon? O nga mugrabi ang panagsungi? Mugrabi ang problema? Mura na og martialo? Mura na og sitwasyon before martialo? Sa ito pa doon na bombings? Doon na assassinations? Doon na ambuscades? Doon na terorismo? Nga mahita mo? O sa may basis ni Indrili ining iyang pasidaan? Tinuuray ba yun nga pasidaan? Base sa konkreto nga sitwasyon sa atong nasod karon o hanig ni sa unsa mga giplano sa mga nagtungkaw sa gobyerno Palihog, tabangin ni yog hubad tabang mo og pamalandong unsay kahulugan ining maong mensahe or lain lang ning pagduhiraw sa laos nas politika nga gustong mabalik sa nasudnong atensyon sa bisan unsa nga paagi. Daghan salamat sa inyong padayon nga interes, yung padayon nga pagsubay o pagsabot sa kahulugan sa mga panghitabo sa atong palibot. Labaw sa tanan, daghan salamat yung paggahin o panahon, paggasto o kwarta, pagpalit o internet data. Aroon na maka-appeal ninyong kabos o dili takos nga panahum.